Здравствуйте, товарищи кадеты! В этом году пройдет первый выпуск кадет школы номер 22 имени генерала Николая Алексеевича Острякова. Для многих юношей и девушек открытие класса под патронатом Следственного комитета России по Севастополю стало возможностью воплотить в жизнь давнюю мечту. Вообще мечта стать милиционером, служить в органах появилась еще в совершенно юном возрасте. Мне было года 4, когда я высказала такое первое свое заявление. И как-то случилось так, что эта мечта сохранилась, а потом появилась возможность поступить в этот класс. Ну, безусловно, общение с офицерами, изучение специализированной техники, их личные истории – это бесценный опыт, информация, знания, и это очень сильно врезается в память. Уже при поступлении в кадетский класс ребят ожидают серьезные испытания. Физической и психологической подготовки мало. Важную роль играет конкурс аттестатов. Сотрудники Следственного комитета, криминалисты, следователи, кадровики проводят с ребятами семинары, рассказывают о своей работе, знакомят с техникой действий на местах происшествий. Особый упор делается на русский язык, математику, общество знаний и историю. Именно эти предметы ребята должны сдать на едином госэкзамене, причем не менее чем на 80 баллов из 100. Однозначно выпускники кадетских классов уже понимают, пойдут ли они в эту профессию или нет. Два года обучения в кадетском классе дают понять, есть ли романтика в этой профессии, как быстро слетят розовые очки после просмотра всех сериалов, которые рассказывают о профессии, но, конечно, романтизируют ее». У входа в школу высажена кадетская аллея. Ребята, поступая на обучение в специализированные классы Следственного комитета, высаживают деревья, которые и после их выпуска будут радовать глаз новых поколений кадет. Михаил Журавский, Анатолий Паньков, Севинформбюро.